नमस्कार मित्रांनो तुळजाई करिअर अकॅडमी तुळजापूर मध्ये आपण सर्वांचं पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे या ठिकाणी आज आपण आय टी आय इन्स्ट्रक्टर एक्झामिनेशन टू थाउजंड ट्वेंटी टू साठी इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया अर्थात एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन त्याचबरोबर अनुभव किती वर्षाचा लागेल वेगवेगळ्या पोस्ट साठी याविषयी डिस्कशन करणार आहोत जी आर विषयी आपण चर्चा केली होती आणि त्यानंतर आज आपण इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया अर्थात निकष जे जे आहेत परीक्षा देण्यासाठीचे त्या संदर्भामध्ये चर्चा करणार आहोत कोणकोणत्या परीक्षांच्या संदर्भामध्ये तर बघा क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर ह्या पोस्ट साठी त्याचबरोबर मॅथ इन्स्ट्रक्टर म्हणजेच गणित निदेशक ग्रुप इन्स्ट्रक्टर गट निदेशक आणि ड्रॉइंग इन्स्ट्रक्टर चित्रकला निदेशक या पदांसाठी क्राफ्ट इन क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर जे आहे ते शिल्प निदेशक हे पद आहे तर ह्या सर्व पदांसाठी जो काही इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया लागेल शैक्षणिक आणि अनुभव या संदर्भामध्ये आज आपण मागच्या वेळेच्या ऍडला रेफर करून डिस्कशन करणार आहोत तत्पूर्वी सर्वांना विनंती आहे की ज्यांनी कोणी आणखी सुद्धा आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल प्लीज तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की सबस्क्राईब करा कारण येणाऱ्या काळामध्ये तुमच्याच तुम्हाला बेनिफिशियल असणारे डी व्ही टी आय टी आय एक्झामसाठी जे व्हिडिओ त्याची सिरीज आपण या चॅनलवरती आणल्यानंतर तुम्हाला ते इथं पाहायला मिळेल आणि त्याचे अलर्ट तुम्हाला मिळतील सबस्क्राईब केल्यानंतर आणि तुम्ही ते पाहू शकाल त्याचबरोबर बरेचसे अपडेट्स किंवा स्टडी मटेरियल रिलेटेड डॉक्युमेंट्स किंवा काही बुक्स असतील कोर्सेस असतील तर ते टीसीएच्या ऍपवरती आपण घेऊन येणार आहोत त्यामुळे टीसीए ऍप प्ले स्टोरवरती या लोगोवरती तुम्हाला दिसेल हा लोगो तुम्हाला दिसेल तर ते डाऊनलोड करा चला मग जास्त वेळ न घालता आपण चर्चेला या ठिकाणी आपण सुरुवात करूया पोस्टचं नाव काय आहे तर बघा क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर पोस्ट आहे एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन वाचू शकताय सेकंड क्लास इन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजिनिअरिंग और टेक्नॉलॉजी ऑफ द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एक्झामिनेशन और इट्स इक्वेलंट और एस एस सी विथ मॅथ्स अँड सायन्स और इट्स इक्वेलंट अँड पोजेस आयदर नॅशनल अप्रेंटशिप सर्टिफिकेट इन द अप्रोप्रिएट ट्रेड ऑफ द नॅशनल काउन्सिल फॉर ट्रेनिंग इन व्होकेशनल ट्रेड और इट्स इक्वेलंट और नॅशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन अप्रोप्रिएट ट्रेड ऑफ द नॅशनल काउन्सिल फॉर ट्रेनिंग इन व्होकेशनल ट्रेड और इट्स इक्वेलंट और ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव्ह ट्रेड अवॉर्डेड बाय द स्टेट काउन्सिल फॉर ट्रेनिंग इन व्होकेशनल ट्रेड ऑफ महाराष्ट्र याचा अर्थ काय बघा एक दोन आणि हे जे आहेत बघा तिथं जिथं जिथं ऑर आहे त्यापैकी तुम्हाला एक पाहिजे फक्त बरोबर जिथं जिथं ऑर लिहिलेला आहे त्यापैकी एक अँड नंतर हा दुसरा जो काही क्वालिफिकेशन आहे तो तुम्हाला कंपल्सरी आहे म्हणजे एक्सपिरियन्स दिला आहे अँड हॅव प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स इन अप्रोप्रिएट ट्रेड फॉर पिरियड ऑफ नॉट लेस दॅन फोर इयर्स इन्क्लुडिंग मिनिमम पिरियड prescribed for training or person from defense service having basic qualification and possessing trade certificate and 2 years experience in a respective trade after acquiring the qualifications in a respective trade in an industry or government department or industrial undertaking or commercial concern or corporate or board established by government ata tumcha tumhi ya screen la pause karun tumhala kay eligibility criteria ahe tum tumhi kutlya criteria basta kiwa कुठल्या पोस्ट साठी इलिजिबल आहात ते पाहू शकत आहे पण मी एवढं सांगेन की जिथं जिथं ऑर लिहिलंय तिथलं एक बरोबर आणि अँड लिहिल्यानंतर ते ऍडिशनली तुम्हाला ते पाहिजे आहे म्हणजे जिथं जिथं आता बघा इथं मुद्दा क्रमांक एक इथं पाहू शकत इथं ऑर आहे म्हणजे जिथं ऑर आहे तिथं एक दोन तीन ऑर ऑफर लिहित त्यापैकी एक क्वालिफिकेशन पाहिजे आणि अँड नंतरचं एक कंपल्सरी पाहिजे मग इथं देखील एक ऑर आहे म्हणजे या दोन्ही पैकी एक शेवटचा मुद्दा जनरल साठी नाही डिफेन्स सर्व्हिसवाल्यांसाठी आहे मग चार नंबर म्हणजे तुम्हाला इथं चार नंबरचा मुद्दा कंपल्सरी आहे जनरल स्टुडंटसाठी मॅथ्स इन्स्ट्रक्टरला एक्सपिरियन्सची गरज नाही एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन काय बघा एस एस सी पास पाहिजे आणि महत्वाचं क्वालिफिकेशन काय मॅथ इन्स्ट्रक्टरला डिप्लोमा इन मेकॅनिकल ऑर सिव्हिल ऑर इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एक्झामिनेशन ऑर इट्स इक्वेल म्हणजे आपला एम एस बी टीचा जो डिप्लोमा आहे मेकॅनिकल सिव्हिल इलेक्ट्रिकल यापैकी कुठलाही एक असेल तुमच्याकडे तो तुम्हाला आता दहावी पास झाल्याशिवाय तर आपण डिप्लोमा करत नाही त्याच्यामुळे डिप्लोमा जर असेल तर तुम्ही इलिजिबल आहात पुढची पोस्ट आपल्याकडे आहे ग्रुप इन्स्ट्रक्टर म्हणजेच गट निदेशक एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन काय आहे एस एस सी एक्झाम पास झाली पाहिजे मॅथ आणि सायन्स घेऊन ऍड दिलंय खाली पहिलेच सेकंड क्लास डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रँच ऑफ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एक्झामिनेशन ऑर इट्स इक्वेलंट इट टू इयर्स एक्सपिरियन्स दोन वर्षाचा अनुभव दिलाय ऑर दिलाय बघा पुढं म्हणजे ऑर दिले म्हणजे आणखी तुम्हाला म्हणजे ऍड नंतरचा जो दुसरा मुद्दा दिलाय एक तर तो पाहिजे किंवा हा तीन नंबरचा मुद्दा जो आहे तो पाहिजे पोजेस डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रँच ऑफ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एक्झामिनेशन ऑर इट्स इक्वेलंट विथ थ्री इयर्स एक्सपिरियन्स ऑर दिले चौथ पोजेस नॅशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट टू ट्रेड ऑर इट्स इक्वेलंट विथ फाईव्ह इयर्स एक्सपिरियन्स 
और परत पाचवा मुद्दा दिलाय पजेसन नॅशनल अप्रेंटशिप सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट टू टेडी फोर इयर्स एक्सपिरियन्स परत और दिले आणि पर्सन फ्रॉम डीपीएन सर्व्हिस हॅव्हिंग नॉट लेस दॅन हॅव्हिंग नॉट लेस दॅन सिक्स इयर्स एक्सपिरियन्स इन द ट्रेड ओके हे झालं ग्रुप इन्स्ट्रक्टरसाठी आणि आता आपण लास्टली पाहूया ड्रॉईंग इन्स्ट्रक्टरसाठी काय तर दहावी झालेली पाहिजे त्याच्यानंतर एन टी सी म्हणजे नॅशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमन ट्रेड फॉर नॅशनल काउन्सिल फॉर ट्रेनिंग इन व्होकेशनल ट्रेड फॉर इट्स इक्वलंट अँड टू इयर्स प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स इन ड्रॉईंग ऑर टीचिंग एक्सपिरियन्स ऍज अ ड्रॉईंग ऑर ड्राफ्टमन इन्स्ट्रक्टर म्हणजे दोन वर्ष ड्रॉईंग टीचरचा एक्सपिरियन्स चालेल हे तुम्ही पॉज करून पुन्हा एकदा वाचू शकता याच बुक मध्ये आपण डॉक्युमेंट देखील घेऊन येणार आहोत तत्पूर्वी व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार त्या ठिकाणी मी व्यक्त करतो व्हिडिओ मध्ये काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही पर्सनली मला खाली दिलेल्या नंबरवरती मेसेज करू शकता पण वाचण्यामध्ये फास्टली रीड आउट झाला असेल पण तुम्ही पुन्हा एकदा स्क्रीन बॅक करून प्रत्येक एक्सपिरियन्स किंवा प्रत्येक ठिकाणी काय एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन आहे ते पॉज करून पाहू शकताय ज्या ज्या पोस्टला तुम्ही इलिजिबल आहात ते म्हणजे तुम्हाला तयारीला सुरुवात करता येईल कारण इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया कुठल्याही परीक्षेची तयारी करत असताना सगळ्यात महत्वाचा आहे इलिजिबलच नसेल तर तयारी करून उपयोग काय पण त्यामुळे तुम्हाला अगोदर कळलं पाहिजे की इलिजिबल कोण कोण आहे त्यामुळे आपण सुरुवातीचा व्हिडिओ इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया पासून घेतोय आता नंतर आपण सिलेबस वगैरेचे पार्ट आपण येणार आहे ह्याच्यामध्ये करूया क्वेश्चन पेपर वगैरे कसे असतात आणि कोर्स देखील आपण कम्प्लीट याचा पार्ट वन जी एक्झाम आहे त्याचा सिलेबस सगळ्यांचा सेमच आहे तर त्यासाठी एक कोर्स घेऊन येण्याचे विचारत आहोत कारण दोन हजार मी सांगितले दोन हजार पंधराची एक्झाम मी पहिली आणि दुसरी पार्ट दिला होता चाळीस वेळा त्यामुळे त्याचा अनुभव आहे त्या परीक्षेला कशा पद्धतीचे क्वेश्चन विचारतात आणि काय तयारी केली पाहिजे त्या संदर्भामधल्या आपण कोर्सेस लवकरात लवकर घेऊन येण्याचा प्रयत्न करू तत्पूर्वी तुम्ही आपण खाली दिलेल्या लिंक जॉईन करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा धन्यवाद